सुप्रीम कोर्टे विएनपी पंथी आईनजीवी हेनस्थार शिकार नौकार प्रार्थी बारिस्टर शाहजहान उमर मनोनयन फिर पे इसी एकचल्लिस जन आपील भोटारे सई जटिलत स्वतंत्र प्रार्थी मानवाधिकार दिवस पालन नामे नाशकतार परिकल्पना करएनपी बोलें ओबायदुल क पतेंगाय सऊदी बनियोगे कन्टेनर टार्मिनल परिचालना टेक्सो अंशीदारित दृष्टान बलें प्रधानमंत्री पयला जानुर ढाका कक्सबाजार रूटे नतून ट्रेन सारा देशे ही डुएल गेज लाइन फेसबुक प्रधान विचारपत सकते सुप्रीम कोर्टे विएनपी पंथी आईनजीवी हेनस्थार शिकार हलन झालकाठी एक आसने आवामी लीग मनोनी प्रार्थी बारिस्टर शाहजहान उमर पर पुलिस ही पहाड़ा हाईकोर्ट चत्वर छाड़ें देखा करते प्रधान विचारपतर विस्तारित शाकेरजू गत चार नवेम्बर राजधानी बासा थे सबक आईन प्रतिमंत्री शाहजहान उमर के आटक कर गोयंदा पुलिस उन्त्रिशे नवेम्बर दोपुरे जमीन पान शाहजहान उमर जमिने कारागार के बड़नर पर दिन आवामी लीगे जोग दें विएनपी पदत्यागी भाइस चेयरमैन शाहजहान उमर नौका प्रतीक झालकाटी एक आसने मनोनयन पानी त्रिश नवेम्बर संबद सम्मेलन कर आवामी लीगे जोगदान घोषणा दें शाहजहान उमर दल परिवर्तन पर बुधवार प्रथम सुप्रीम कोर्टे आसें शाहजहान उमर प्रथम निजे चेम्बारे बेनपीपन्थी आईनजीवी तोपर मुखे पड़ें निसतार पानी सुप्रीम कोर्ट बारे गेखने बेनपीपन्थी आईनजीवी कथा काटाटी करें द्वश जतियों संसद निर्वाचन नौकर प्रार्थी हवएनपी भाइस चेयरमैन बारिस्टर शाहजहान उमर के बहिष्कार कर मनोनयन कर हलफनम असत्य तथ्य देर अभिजोगे बरशाल पांच आसने स्वतंत्र प्रार्थी सदिक आब्दुल्लार मनोनयन पत्र बिल चे आपील कर आवामी लीगर प्रार्थी पानी सम्पद प्रतिमंत्री जाहिद फारूक बाकी दूज हलन खुलना चार आसने नौकर प्रार्थी एनामुल हक बाबुल और मयमन सिंह आठ आसने स्वतंत्र प्रार्थी महमुदुल हसान नाना नाटकियतार जन्म दिया आलोचित प्रार्थी अशराफुल होसेन आलम ओरफे हिरो आलमो द्वित दिन इसी ते प्रार्थित फिर पे आपील करें प्रयोजन उच्च आदालते जा कथा जानते मन कर भूल तथ्य धरे बिल कर और ढाई आज के आसा निर्वाचन अफिस एखे प्रार्थी फिर पार्जन आज के आपील करते आशा रखते जे भूल एखान संशोधन हुए प्रार्थी फिर देवे आपील करते आसा बसिभाग स्वतंत्र प्रार्थी ही एक शतांश भोटारे सई जटिलत मनोनयन पत्र बिल भोटारे दस जन जगह आठ जन सई सठीक नई मर्मे मनोनयन बिल कर स्वर बोलते स्वर बोलें 
এই কথা বলাতে সে মনে করেছে যে আমি সাক্ষর দিয়েছি এটা বোধ কোনো অপরাধ হয়েছে আমরা দূরে নিয়ে যাবে তার অনেকে অস্বীকার করতে পারে এদিকে এলাকায় গিয়ে সই যাচাই না করেই মনোনয়ন বাতিলের অভিযোগ তুলেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীদের কেউ কেউ ফোনে জিজ্ঞাসা করি এটা সত্য তো যাচাই করা যায় না এবং ফিল্ডে যেতে হয় তবে নির্বাচন কমিশন বলছে প্রার্থীদের স্বচ্ছতা প্রমাণ করা ও অভিযোগ জানানোর সুযোগ দিতেই আপিলের সুযোগ রাখা হয়েছে আপিলে যদি ওনারা মাননীয় কমিশনকে স্যাটিসফাইড করতে পারেন যে আসলে ওনাদের প্রতি আইনানুক আচরণ করা হয়নি বা ওনারা আইনানুক মানে সেবা পাননি তাহলে তার জন্য তো মাননীয় কমিশন আছেন কমিশনে ওনারা যদি উপস্থাপন করতে পারেন তাহলে তো কমিশন নিশ্চিতভাবে সেটা দ্বিতীয় দিনে দশটি অঞ্চলের মধ্যে প্রার্থীতা ফেরাতে সবচেয়ে বেশি আপিল আবেদন করেছে রাজশাহী অঞ্চলের প্রার্থীরা শিউলি স্বপ্নম একুশে টেলিভিশন ঢাকা জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে চাপ দেওয়ার কোনো অধিকার বিদেশিদের নেই বলে মন্তব্য করেছেন নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর জামালপুর রিটার্নিং অফিসার সহকারী রিটার্নিং অফিসার আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য সহ সংশ্লিষ্টদের সাথে মত বিনিময় সভা করেন কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর পরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন নির্বাচনকালীন সরকারের কোনো বিধান সংবিধানে নেই এ সময় কোন প্রার্থী বারবার আচরণ বিধি ভঙ্গ করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন কমিশনার আলমগীর দেখা করেছেন তারা আমি এই কথাটা আমরা সবাই বলেছি এবং সব সবসময় বলে আসছি সেটা হলো তারা আমাদের ওকে কোনো চাপই দেন নাই এবং চাপ দেওয়ার তাদের অধিকারও নাই আমরা স্বাধীন সার্বভৌম দেশ নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান তারা যেটা করেন সেটা হলো যে জানতে চায় যে আমাদের নির্বাচনী সুষ্ঠু সুন্দর করার জন্য অবাধ করার জন্য আমরা কি কি ব্যবস্থা নিয়েছি কার্যক্রমগুলো জানতে চায় যে তারা ওই কার্যক্রমের মাধ্যমে বুঝতে চায় যে আসলে আমরা একটি ভালো নির্বাচন করার জন্য যে সমস্ত পদক্ষেপগুলো নেওয়া প্রয়োজন সেগুলো নিয়েছে কিনা মানবাধিকার দিবস পালনের নামে জামায়াতকে নিয়ে নাশকতার পরিকল্পনা করছে বিএনপি এমন অভিযোগ করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের জানান নির্বাচন কমিশনের অনুমতি না থাকায় ঘরোয়াভাবে দিবসটি পালন করবে আওয়ামী লীগ এছাড়া আসন ভাগাভাগি নিয়ে জাতীয় পার্টির সাথে আলোচনার আগে কিছুই জানাতে চান না আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার রাজনৈতিক কার্যালয়ে রাজনীতির বিভিন্ন বিষয় ও সমসাময়িক ইস্যুতে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন পঁচাত্তরের পর দেশে গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধার করেছে আওয়ামী লীগ সে ধারাবাহিকতায় সংবিধান রক্ষা এবং সাংবিধানিক ধারা বজায় রাখতে এবারের নির্বাচন সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন জাতীয় পার্টি কোন কোন আসনে নির্বাচন করবে তা চূড়ান্ত হয়নি জাতীয় পার্টিও আমরা তাদের সাথে বসার আগে কি করে বলব তারা তাদের বক্তব্যটা আমরা শুনব আগামী দিনে আমরা কিভাবে চলব সে ব্যাপারে তাদের দলীয় বক্তব্যটা আমাদের শোনার দরকার আছে এ সময় দশ ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবস পালনে আওয়ামী লীগের কোনো বড় কর্মসূচি নেই বলেও জানান ওবায়দুল কাদের আমরা সমাবেশ করতে চেয়েছিলাম দক্ষিণ দিয়েটে বাইতমকারমে নির্বাচন কমিশন এটা অনুমতি দিতে অপারগতা প্রকাশ করেছে জনসম্পৃক্ততার অভাবে সেটাকে এখন অগ্নি সন্ত্রাস দিয়ে নাশকতা দিয়ে সেই আন্দোলনকে তারা এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় এবং মানবাধিকার দিবসে একটা সারা দেশে একটা বিশৃঙ্খলা তৈরির প্ল্যান নিয়ে তারা এগুচ্ছে এই জন্য তারা জামাতকে তাদের একান্তই পাশে চায় সাহসের অভাবে আন্দোলনের নামে ঘরে বসে বিএনপি নাশকতার নকশা করছে বলে অভিযোগ করেন ওবায়দুল কাদের সকালবেলা কুয়াশার মধ্যে বের হয়ে কোথা থেকে কারে কারে নিয়ে নিজেদেরই ছবি তোলে প্রণব চক্রবর্তী একুশে টেলিভিশন ঢাকা সৌদি আরবের বিনিয়োগ বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পতেঙ্গা টার্মিনাল প্রকল্পটিকে দেশের অর্থনৈতিক বাতিঘর বলে অভিহিত করেন প্রধানমন্ত্রী পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল পরিচালনায় সৌদির সঙ্গে ২২ বছরের চুক্তি করেছে বাংলাদেশ বিস্তারিত জানাচ্ছেন আকবর হোসেন সুমন 
চট্টগ্রামের পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল পরিচালনা করবে সৌদি প্রতিষ্ঠান পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের আওতায় সাপ্লাই অপারেট ট্রান্সফার ভিত্তিতে 22 বছর মেয়াদে টার্মিনালটি পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে সৌদি প্রতিষ্ঠান রেড সি গেটওয়ে টার্মিনাল ইন্টারন্যাশনাল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সৌদি বিনিয়োগ মন্ত্রী খালিদ এ আল ফালির উপস্থিতিতে এ বিষয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল পরিচালনায় সৌদি আরব সরকারের মনোনীত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ সৌদির বিনিয়োগ মন্ত্রী সম্পর্কের এই নতুন উদ্যোগে সাধুবাদ জানিয়ে অগ্রযাত্রায় সহযোগী হবার আশ্বাস দেন উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও আঞ্চলিক বাণিজ্যের প্রবেশদ্বার হিসেবে পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনালের গুরুত্ব তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল প্রকল্পটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের আশার বাতি ঘর স্বয়ংসম্পূর্ণ এই আধুনিক টার্মিনালটি আমাদের বন্দরের সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করবে সেই সাথে সাথে নিরবিচ্ছিন্ন বাণিজ্য সহস্তর করবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির পথ সুগম করবে সৌদির বিনিয়োগে বিশ্বের অন্যান্য দেশও বাংলাদেশে বিনিয়োগে আকৃষ্ট হবে বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী আমরা এমন একটি ভবিষ্যতের অপেক্ষায় আছি যেখানে পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সমৃদ্ধির একটি চালিকা শক্তি ভবিষ্যৎ হয়ে উঠবে আর সৌদি আরবে এই ইনভেস্টমেন্টের পর আমি মনে করি আরও অনেক নতুন ইনভেস্টমেন্ট আসবে আর যেহেতু সৌদি আরব এখানে বিনিয়োগ করলো এটা বিশ্বেও আমার মনে হয় আমাদের বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল করবে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার হবে বলে আশা প্রকাশ করেন সরকার প্রধান এই কনসেশন চুক্তি অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও সমৃদ্ধির জন্য আমাদের দুই দেশের যৌথ দৃষ্টিভঙ্গি এবং অটল অঙ্গীকার এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উদাহরণ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বিশেষ করে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আরও জোরদার হবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রসারে ব্যবসায়ীদের অংশীদার খুঁজে নেবারও তাগিদ দেন প্রধানমন্ত্রী বড় সুযোগ আমাদের বিশেষ করে বাঙালি ব্যবসায়ীদের জন্য তার এখানে পার্টনার খুঁজে নিতে পারবেন ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণ করার সুযোগ পাবেন আকবর হোসেন সুমন একুশে টেলিভিশন ঢাকা এক জানুয়ারি থেকে ঢাকা কক্সবাজার রুটে চলবে আরও একটি আন্তনগর ট্রেন খুলনা মোংলা যশোর রুটেও একটি কমিউটার ট্রেন চলাচল শুরু হবে রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম জানিয়েছেন সারা দেশে রেলপথ ডুয়েল গেজের পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছে সরকার রিপোর্টে বাকিটা জানাচ্ছেন মোহাম্মদ নূর নবী পর্যটন শহরের ট্রেন চলাচল কক্সবাজারে বেড়েছে পর্যটকদের আনাগোনা যাত্রী চাহিদার কথা মাথায় রেখে নতুন বছরের প্রথম দিন আরেকটি ট্রেন যুক্ত হচ্ছে এই রুটে প্রথম ট্রেনের যাত্রী ধারণ সক্ষমতা বাড়াতে বাড়তি বগি যুক্ত হবে সংবাদ সম্মেলনে রেল পথ মন্ত্রী বলেন যাত্রীদের উন্নত সেবা দিতে চায় তার মন্ত্রণালয় কিন্তু নাশকতার ভয়ে পথকে নিরাপদ করতে কিছুটা বেগ পেতে হচ্ছে স্লিপার এবং আপনার রেলে রেল এগুলো যাতে ঝুঁকিপূর্ণ একটি অবস্থা তৈরি হয়েছে চট্টগ্রামের পরের থেকে যখন আমরা ট্রেন চালাই যাত্রীবাহী যে ট্রেনটি এটির আগে আমরা আরেকটি ইঞ্জিন আমরা সেখানে মুভ করাই জানুয়ারি মাসের এক তারিখ থেকে আমরা আরেকটি নতুন ট্রেন আমরা ঢাকা থেকে কক্সবাজার এবং কক্সবাজার থেকে ঢাকা এই রুটে এটা চালু করার জন্য আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি খুলনা যশোর মংলা যশোর খুলনা রুটে পহেলা জানুয়ারিতে একটি কমিউটার ট্রেন চলাচল শুরু হচ্ছে খুলনা যশোরের মধ্যে এক জোড়া এবং যশোর মংলায় দুই জোড়া ট্রেন চলবে মাঝে দৌলতপুর নোয়াপাড়া মোহাম্মদনগর কাটাখালিতে থাকছে যাত্রা বিরতি স্টেশন এবং আমরা মংলা বন্দরের সঙ্গে আমাদের ট্রেন চলাচলের জন্য আমরা একটি কমিউটার ট্রেন আমরা চালানোর জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি আধুনিক রেলপথ গড়া এবং এর সেবার মান বাড়াতে ইলেকট্রিক ট্রেন স্থাপনের মহাপরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে সরকার বলেও জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে এটা মহাপরিকল্পনা নিয়ে রেল কিন্তু নতুন করে কিন্তু রেলকে আমরা সাজাচ্ছি কাজে একটু সময় লাগবে মোহাম্মদ নুরুন নবী একুশে টেলিভিশন ঢাকা নিচ্ছি সংবাদ বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে শীর্ষ সন্ত্রাসীদের বিষয়ে সতর্ক পুলিশ জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে ইসির নির্দেশনা মতো ব্যবস্থা পাহাড়ে ভোটারদের চাওয়া শান্তি নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী জনসংহতি 
আবারও আমন্ত্রণ রাত এগারোটার একুশে সংবাদে মার্কিন অর্থ ও বাণিজ্য বিষয়ক সাময়িকী ফোর্বসের বিশ্বের প্রভাবশালী একশো নারীর তালিকায় আবারও স্থান পেয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বজুড়ে রাজনীতি মানব সেবা ব্যবসা বাণিজ্য গণমাধ্যম অর্থনীতি ও প্রযুক্তি খাতে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে আসা প্রভাবশালী নারীদের মধ্যে মধ্য থেকে একশো জনকে বেছে নিয়ে এই তালিকা প্রকাশ করেছে ফোর্বস শেখ হাসিনা সম্পর্কে ফোর্বস লিখেছে বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী থাকা শেখ হাসিনা বর্তমানে তার চতুর্থ মেয়াদে দায়িত্ব পালন করছেন এছাড়াও বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় থাকা নারী সরকার প্রধান শেখ হাসিনা কাল সড়ক পথে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচার শুরুর আগে প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাবেন এরপর নির্বাচনী এলাকা গোপালগঞ্জ তিন টুঙ্গিপাড়া ও কোটালিপাড়া উপজেলার নেতাকর্মীদের সাথে বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের মাঝে উচ্ছ্বাস উদ্দীপনা বিরাজ করছে লুকিয়ে থাকা শীর্ষ সন্ত্রাসীরা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যাতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে সেজন্য পুলিশকে সচেষ্ট রয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে ভৌগোলিক সীমারেখা থাকলেও মন ও সংস্কৃতিতে কোনো সীমানা নেই সীমান্ত হত্যা কমে এসেছে বলেও জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাইদুল ইসলামের রিপোর্ট বাংলাদেশকে ভারতের স্বীকৃতির বাউন্ন বছর উপলক্ষে আলোচনায় স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের অবদানের কথা তুলে ধরেন বক্তারাম ভারতবর্ষ বাংলাদেশকে রিকগনিশন দিয়েছে আলোচনায় যোগ দিয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার বলেন বন্ধু প্রতিম দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে সবসময় গুরুত্ব দিয়েছে ভারত উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় ঢাকার পাশেই আছে দিল্লি বাংলাদেশ ফ্রিডম প্রুভড বিয়ন্ড ডাউট দ্যাট দ্য কমন বন্ডস অফ কালচার সিভিলাইজেশন ল্যাঙ্গুয়েজ দ্য কানেকশন বিটুইন आवर হার্টস স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন ভারত বাংলাদেশের পরীক্ষিত বন্ধু দুই দেশের মধ্যে সীমান্তে ভৌগোলিক সীমানা আছে কিন্তু বাস্তবে মনের কোনো সীমানা নেই আমাদের ল্যান্ড বাউন্ডারি দিয়ে আমরা দিফাগে রয়েছি কিন্তু আমাদের হৃদয়টা কোনো বাউন্ডারি নেই আমরা একে অপরের বন্ধু একে অপরের আমরা কাছের মানুষ আমাদের সেই জায়গাটিতে কোনো বাউন্ডারি নেই পরে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আন্ডার ওয়ার্ল্ডের তৎপরতা মোকাবেলায় সচেষ্ট পুলিশ শীর্ষ সন্ত্রাসী হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে আমি যেটা বলেছি হয় তারা জেলখানা কিংবা তারা মানে দেশ ত্যাগ করেছে কিংবা তারা মানে অন্য অন্য কোনোভাবে তারা আত্মগোপন করে আসেন তবে আমাদের এই প্রচেষ্টা আমাদের সব সময় থাকে আমরা বিদেশেও যারা আত্মগোপন করেছে তাদেরও আমরা আনার ব্যবস্থা করেছি এবং দুই চারটা ইতিমধ্যে এনেছি আমরা এটা আমাদের চলমান প্রক্রিয়া তিনি আরও জানান বৈধ ও অবৈধ অস্ত্রের বিষয়ে নির্বাচন কমিশন যে নির্দেশনা দেবে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বৈধ অস্ত্র যাদের কাছে আছে তাদেরকে চিহ্নিত করে তাদের অস্ত্র মানে উদ্ধারের জন্য এটা আমাদের চলমান প্রক্রিয়া সাইদুল ইসলাম একুশ টেলিভিশন ঢাকা আলোক হেলথ কেয়ার অ্যান্ড হসপিটাল ভোটের খবর গত দেড় দশকে উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় বদলে গেছে পার্বত্য জেলা রাঙামাটি আগামী নির্বাচনে ভোটারদের বিবেচনায় থাকবে উন্নয়নের পাশাপাশি পাহাড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার ইস্যুটি আওয়ামী লীগ এ আসনে দীপঙ্কর তালুকদারের ওপর আস্থা রেখেছে তবে তাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন জনসংহতি সমিতির উষাতন তালুকদার নির্বাচনের মাঠে আছে জাতীয় পার্টি এবং তৃণমূল বিএনপি প্রতিনিধি সত্রং চাকমার পাঠানোর রিপোর্ট জানাচ্ছেন মানিক সিকদার আয়তনের দিক থেকে দেশের সবচেয়ে বড় জেলা রাঙামাটি পাহাড়ি বাঙালি অধ্যুষিত জেলাটিতে একটি মাত্র সংসদীয় আসন মোট ভোটার পাঁচ লাখের উপরে গেল পনেরো বছরে সরকারের উন্নয়নের ছোঁয়ায় বদলে গেছে রাঙামাটির ডুব পার্বত্য জেলাটি এখন আর পশ্চাৎপদ অবহেলিত কোনো জনপদ নয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়েছে সীমান্ত সড়ক আর এরকম নান্দনিক নানিয়াচরের এই সেতু ও পুরাবস্তি যুগলক্ষা পাহাড়ের সংযোগ সেতু যেন বদলে যাওয়ার গল্প বলছে শুধু সড়ক যোগাযোগই নয় শিক্ষা স্বাস্থ্যসহ সব খাতেই লেগেছে উন্নয়নের ছোঁয়া 
स्वाभाविक भाव आगामी निवाचन प्रचारे उन्नयन इस्यूटी सामने आसपे स्वास्थ्य केंद्र पारा महल्लय आरम्भ कर सब जगह दुर्दान अंचले सेवा पा बर्तमान जेधरण उन्नयनमूलक कार्यक्रम चलते से यह रांगामाटर कथा बोलो अन्न कथा बोलो ना ये जाते धारावाहिक भाव चलमान था भोटारे चावा निरपेक्ष निवाचने पहाड़े शांति पहाड़ी बांगाली जरा एक साथ बसबाज करी ए कल्याण अवश्य हमारा एक जो योग्य प्रार्थी प्रत्याशा करी दावी रखी जो आगामी निर्वाचन सुस्थ अबाध और निरपेक्ष हो चाहिए जेधरणे प्रतिश्रुति थे परवर्ती निर्वाचित हर पर जान से प्रतिश्रुति रक्षा करा दुहजार चौदह साल दशम संसद निवाचने जय पान स्वतंत्र प्रार्थी जे एस एस नेता उषातन तालुकदार तब पर बार जयी हन आवी लीग नेता दीपंकर तालुकदार एबारो आसनटी धरे रखार लक्ष्य नहीं निवाचन मठे जिला आवी लीग कागज चलाकर उन्नयन आबादी शेख हसना सरकार दरकार हमारा चाहिए एलिकार जनमानसम नेता दीपंकर तालुकदार गत बारे आो बी बुतुल बुट पे जयलाभ कर तब निवाचने मठे नहीं जेहेतु भोटाधिकार रक्षार जो एवं भोटाधिकार पुनप्रतिष्ठार जो बांगलार जतियत दल संग्राम कर जाग्रामे बर्तमान सरकार कर्णपात ना कर आज के एक दफार आंदोलन नहीं राजपथे आंदोलन आ शांतिपूर्ण और निरपेक्ष निवाचन दिखे तक आहाड़े मानुष मानिक सिकदार द्वश संसद निर्वाचन चूड़ान कारा अवतीर्ण होट जुद्धे भोटारा उन्मुख नतून जनप्रतिनिधि निवाचन अपेक्षा पारा महल्ल चायर अड्डा बैचे भोटे हावा एकुशे टेलीविसने नियमित आयोजन आज जाना ढाका तेर आसने साधारण भोटार देर प्रत्याशार खबर इलेक्शन पास है साधारण सरकार गाड़ी सब चलते दूर माल आना कष्ट होते गाड़ी <laughs> द्वश संसद निवाचन अपशक्ति जान बांचाल करते निके सबाई के सतर्क थार आहवान जान बंगबंधु परिषद जतियों प्रेस क्लाबे बंगबंधु परिषद सबक सभापति डर एस ए मालिकर प्रथम मृत्युवार्षिकी स्मरण सभाय आहवान जानषदे बर्तमान सभापति आ आ मसू आरफिन सिद्दिक ए समय बंगबंधु परिवार विश्वस्त संगी प्रयत् डर एस ए मालिक अमृत्यु राजनीतर आलोकवर्तिका हिसेबे जनगण और राष्ट्र कल्याण क्या कर 
বঙ্গবন্ধুর আদর্শের বাংলাদেশ গড়তে আগামী নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু পরিষদের সবাইকে শেখ হাসিনার পাশে থাকার আহ্বান জানান আ আ মশু আর এফ এন সিদ্দিক আসন্ন সাধারণ নির্বাচন এবং সেই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের সরযন্ত্র চক্রান্ত আছে কারা সরযন্ত্র চক্রান্ত করছে সেটাও আমরা জানি আমরা ছয় ডিসেম্বর দুই হাজার তেইশে আছি অর্থাৎ এক মাস এই এক একটি মাস খুবই সতর্কভাবে আমাদের চলতে হবে এবার বিজয়ের মাসের খবর একাত্তরের ছয় ডিসেম্বরের পর থেকে পাল্টে যায় যুদ্ধের ধরন এদিন বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয় ভারত ফলে মুক্তি ও মিত্রবাহিনীর পাল্টা হামলায় গুড়িয়ে যায় পাক সেনাদের দুর্গগুলো ক্রমশ যুদ্ধ জয়ের বিশ্বাস প্রগাঢ় হয় মুক্তি সেনাদের মধ্যে আদিত্য মামনের রিপোর্ট যুদ্ধে নয় মাসে অগণন শহীদের আত্মত্যাগ খুব কাছে থেকে দেখেছেন মুক্তিযোদ্ধারা অপরদিকে শক্তি আর সাহস পরাক্রমশালী করে তুলেছিল মুক্তি সেনাদের তিন ডিসেম্বর পাকিস্তানের ভারত আক্রমণের পর থেকেই পাল্টাতে থাকে যুদ্ধের কৌশল ছয় ডিসেম্বর ভারতের দেয়া বাংলাদেশের স্বীকৃতি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে যুদ্ধকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যায় জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে আমেরিকার আনীত যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে রাশিয়া ভেটো দিয়েছে তার আগেই ছয় ডিসেম্বর ভারতের পার্লামেন্টে বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশকে স্বীকৃতির ঘোষণা দেন স্বাধীনতা আন্দোলনের মোড় ঘুরিয়ে দেয় এই ঘটনা I am glad to inform the House that in the light of the existing situation and in response to the repeated requests of the Government of Bangladesh, the Government of India have decided to grant recognition to the Ganapradatantri Bangladesh. Our thoughts at this moment are with the father of this new state, Sheikh Mujibur Rahman. ফলে ভারতে অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ করে দেয় আমেরিকা পাকিস্তান ছিন্ন করে কূটনৈতিক সম্পর্ক ভারত স্বীকৃতি দেওয়ার পর রণাঙ্গনের পরিস্থিতি কেমন হয়েছিল জানতে চাইলে তখনকার প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন মুক্তিযুদ্ধ গবেষক হারুন হাবিব সে সময়ে একটা অদ্ভুত উত্তেজনা সারা বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে কাজ করেছে যে ভারত যেহেতু স্বীকৃতি দিয়েছে তার কয়েক ঘন্টা আগে পরে ভোটানের স্বীকৃতি এসছে তখন বাংলাদেশ একটা রিয়েলিটি বাস্তবতা রাষ্ট্র হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে এবং তখন আমার মনে আছে আমাদের মুখ সাথে যারা যারা মুক্তিবাহিনী সদস্য ছিল উত্তেজনায় তাদের স্টেন গান কারো কারো রাইফেল উপর দিকে তুলে সমানে নির্বিচার গুলি ছুটছে পাশে দিয়ে মার্স করে ইন্ডিয়ান বাহিনী যাচ্ছে ওরা কোনো বাইরে গুলি ছুটছে না কিন্তু ওরা না করছে যেন গুলি নষ্ট করা তোমাদের উচিত না আর কি ভারতের স্বীকৃতির চিঠি পাঠানো হয় মুজিবনগর সরকারকে সেদিনই মন্ত্রিসভার বৈঠকে ভারত এবং আরেক স্বীকৃতিদাতা দেশ ভুটান সহ বন্ধু দেশগুলোর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায় বাংলাদেশ সরকার বিশ্বের প্রভাবশালী গণমাধ্যম সেসব গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরে নিন্দা জানানো হয় পাকিস্তানের বর্বরতার টাইম ম্যাগাজিন নিউজ উইক যথেষ্ট ভালো ভূমিকা রেখেছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার গণমাধ্যম এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে এসছে ফলে আমাদের একদিকে মুক্তিবাহিনীর মধ্যে একটা আশার সঞ্চার হয়েছে শক্তি বেড়েছে আমাদের যে লক্ষ লক্ষ রিফুজি তাদের মনে শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে অন্যদিকে অবরুদ্ধ দেশে যে আরও কয়েক কোটি মানুষ অবস্থান করছিল তাদের মনোবল মুক্তিযুদ্ধকে জাগিয়ে মুক্তিযুদ্ধে জাগিয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রেও বিপাকে পড়ে পাকিস্তানি বাহিনী বিভিন্ন অঞ্চল ক্রমশ মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আসে এমনকি অবরোধের মুখে পড়ে যশোর সেনানিবাস মিত্রবাহিনী এবং মুক্তিবাহিনী যৌথভাবে আমরা আদিত্য মামুন একুশে টেলিভিশন ঢাকা এদিকে বাংলাদেশকে ভারতের স্বীকৃতি দেওয়ার ঐতিহাসিক দিনটির বাহান্নতম বার্ষিকের আলোচনায় বিশিষ্ট জনরা বলেন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে সফল কূটনীতির মাইল ফলক একাত্তরের ছয় ডিসেম্বর এই দিনেই জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপিত যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে ভেটো প্রদান করে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন যার ফলে ত্বরান্বিত হয় বাঙালির চূড়ান্ত বিজয় বিস্তারিত জানাচ্ছেন পার্থসারথী 
बांग्लादेश के भारत के शिक्रितीर बहानों तो हम बार्षिक की उपलक्ष्य एकत्रित कर घातक दालन निर्मूल कमेटी आलोचना शोभा। इतने उठे आशे बांग्लादेश भारत मौत्रीर पटोभूमि शहो मुक्ति जुद्ध भारत के अशामन्नो अवधा निर्गता। আমরা একটি সার্বভৌম জাতি হিসেবে আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃতি লাভ করলাম দুটি দেশ আমাদের স্বীকৃতি দিয়েছিল একটি ভুটান এবং অন্যটি ভারত আমাদের সৌভাগ্য যে আমাদের প্রতিবেশী ভারতীয় যে রাজ্যগুলো ছিল প্রধানত বাংলা ভাষাভাষী যারা ছিল তারা এই মানুষগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছে এবং তাদেরকে ठीक आपन जो निर्माताओं जे पड़ी मान जातनों ने याद और कर चिलो शेही पड़ी मान जातनों ही नहीं चे विशिष्ट जो निरा बोलें भारत चिलो मोहन मुक्ति जुद्धे बांग्लादेशीर अक्रितिम बंधु अपना जो चिलो आमले शेही शोभाए छोए दिसंबर के राष्ट्रीय कूटनीतिक दिवस ओ भारतीय प्रयातो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नामे एक टिशारो के नाम करोंने दाबी जानन एकत्रे घातोक दालाल निर्मूल कमिटी शोभपुती शाहरियार कोबीर छोटी चीज नहीं तो करा गया थे गुलशन राइफल्स पर तक शुरू करे पाकिस्तान के हाई कमिश्नर पोर्ट ভারতের ভূমিকা ও অবদানের কথা উল্লেখ না করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস কখনো লেখা যাবে না বলেও মন্তব্য করেন আলোচকেরা আমাদের এই হীনমন্যতা থেকে পাকিস্তান মানুষকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে পার্থ সারথী 21 টেলিভিশন ঢাকা এই পর্যায়ে ব্যবসা বাণিজ্যের খবর शेरपुरे स्वीबोर्ड दीते आलारफा इस्लामी बैंकेर दुशो तेरो तमो शाखार उद्बधन हुए छे। बुद्बार बैंकेर ब्याबस्थापना पोरी चालो को सीईओ फर्मान आर्च चोधुरी वर्चुअली शाखाटी उद्बधन करें। उनुष्ठाने शागतो बोक्तो बोद्यान उपव्याबस्थापना पोरी Abdullah Al Mamun Fozlu Rahman Chodhuri. আর এই সঙ্গে শেষ করছি রাত 11টার 21 এর সংবাদ তবে যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানাবো আরো একবার সুপ্রিম কোর্টে বিএনপি পন্থী আইএনজিবিদের হেনস্থার শিকার নৌকার প্রার্থী ব্যারিস্টার শাহজাহান ওমর मोरनान फिरे पे ते इसी के आरो एक्शन एक चुलिस जॉनर आपील भोटरे शोई जोटी लोताए शॉटन तो प्रार्थिया मानवाधिक का दिवस पालों ने नामे नाशक अतर पूरी कल्पना कर चें बीएनपी बोल लेन ओबाय दुन का देश पोतेंगे सोधी बिनियों के कंटेनर ट्रामिनल पूरी चलो ना एक शोई उंशीदारी के दृष्टांतों � पहला जनवरी थे के ढाका कॉक्सबाजर रूटे आरेक की नोटुन ट्रेन शारदा देशी हवी ड्यूल गेज लाइन। दर्शक एक उसे शॉपरशिश खबर जानते डाल करूँ 2021 नंबर यार विजिट करूँ एक उसे डैश टीवी डॉट कॉम ये वेबसाइट है इस चारा फेसबुक के विजिट करते पारें फेसबुक डॉट कॉम स्लैश एक उसे ट्वेंटी আমাদের পরবর্তী সংবাদ আয়োজন রাত 1টায় দেখার আমন্ত্রণ রইল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন সুস্থ থাকুন একুশের সঙ্গেই থাকুন